么样？怎么样了呀，队长？你先别着急，上官政委虽然还没有醒，但是他的呼吸和脉搏都已经平稳。我想这种药还是有效的。那就对了，那赶快赶快加大剂量啊！你看他都昏多久了？那可不行，这种药的药效我们还不太了解。如果贸然加大剂量，我想会适得其反的。我看，我们还是再等等看吧。不过你放心，我会一直守着他的。你那么着急干嘛？没听人卫生员说了，上官现在已经有了好转的迹象，而且他中毒太深，那恢复起来也不是一时半会儿的事儿。等等等，吃饭。我不吃。那他要不好，就一直这么饿着。对。行，我陪你一直耗着。钟伟，钟伟，队长，钟伟，路上没出什么事吧？没出什么事，一路都挺好的。嗯，药也安全送达了。呃，李团长，也十分感谢咱们飞虎领支队的大力支持。问上官政委的伤势怎么样了？还没醒过来，不过已经有好转了。哎呀，哎，感谢啊，感谢老天，上官政委菩萨一样的人，感谢老天保佑。蛮牛，我跟你说过多少次了，咱们共产党员不信那个封建迷信。你看，哎呦，这刘建功，这都什么时候了？你说话老这么硬，烂耗屎，膝盖都不带弯的。有劲没劲啊你？哎，石头呢？应该睡了吧？怎么了？哎，我有两个不好的消息。说，玲珑上山采药的时候，把腿摔伤了。伤的严重吗？不严重，就是一些擦伤和扭伤，现在在后方的医院调养着呢。屋漏偏逢连夜雨，心传忧郁顶头风。咱们飞虎领支队就这么两个女同志。一个个倒下了，还有一个消息呢。哎，掩护大部队撤退的二营三连，所有的同志都没消息了，估计是全部牺牲了。二营三连的连长，就是石头的姐夫姐夫，我学会打枪了，学会打枪了。可是石州现在唯一的亲人了，他连做梦都在想着他。那小子说过梦话都那么大动静，这个时候了还想这些，你管人说梦话动静大小呢？我以为他听见我们说话了呀。那现在怎么着
，跟不跟他说？哎，现在不能告诉他呀，就他那个破脾气，要知道了非出什么大乱子不可。你瞒得了一时，瞒不了一世的。就算我们不说好了，三团一样会给他发亲人的阵亡通知，到时候不也一样知道吗？说不定连我们一起恨上了。不会吧？怎么不会？我碰到多少回了？那小子根本就是一个拉不出屎来赖茅坑的主。要不，就告诉他，我觉得石头最近成长了不少，应该能理智对待。那行了，明天一早你跟他说。哎，凭什么我去啊？凭什么？你是政委啊，你专门负责思想工作的，你不去谁去啊？你可别指我。你是队长，咱俩现在可是一根绳绳的蚂蚱，谁也跑不了。要去，一块去。这要是玲珑在就好了。你这不是废话吗？说实话，这事儿上官去最合适。可惜啊，这不也是废话吗？人都躺那了。好多了，谢谢你。嗯，眼睛怎么那么红啊？昨天一夜没睡吗？你能不能跟李团长说说，让我回飞虎岭支队啊？我想回去看看上官政委，还有，还有谁啊？还有我们那的同志们。放心吧，上官政委一定会没事的。昨天你们送来的那些特效药，我们立即就给战士们用上了。他们的情况呢，现在都有所好转。还有上官政委，他也一定会好起来的。还有那些青伤员，用了你配的草药之后，一个个啊也是仙龙活瞎的，都嚷嚷着要出院呢。真是太感谢你了。没有没有，这是我应该的。那既然这样的话，我可以回去了吧？不行，李团长下了死命令，一定要把你完好无损的交还给你们的队伍，不然呀、啊，他可真是没脸见你们了。你呢，就踏踏实实的在这儿待着吧。你的医术那么高明，我们大家呀还想向你请教请教呢。快别这么说，我真的，真的什么都不懂。你也太谦虚了吧。你的衣服啊，昨天爬山的时候都划破了，我呢已经帮你缝好也洗过了，谢谢但是呢现在还没干。你呢就先穿着这套军装吧。这个呀、啊、是李团长吩咐军需处特意发给你的。我，我可以穿吗？当然啦，你也是八路军战士啊，为什么不能穿呢？你还没穿过军装吧？来，我帮你换上了。嗯，小心。政委，队长。哎，政委队长，你们咋来了？嗯，这么早就练上了。经理，政委队长，你坐。哎，石头，来，坐。坐下，这啥呀？喝鸡汤。呃，石头，是这样的，呃，奖励你这次大员任务当中的出色表现。哎，平时不是练枪吗？挺辛苦的。我和队长，呃，犒劳犒劳你。嗨，那我我不用喝，留给上官姐姐喝吧。哎，对了，他怎么样了？哎，他挺好啊
，啊，挺好，是不是？嗯嗯，那太好了，我我去看看他。哎，坐，坐。郑伟，啊，队长，不是，你们俩、啊，石头，那个怎么回事啊？我跟你说，哦，队长有话要跟你说。队长，啥事儿啊？没什么。都说你最近进步很多，我跟政委都看在眼里。呃，咱们飞狐支队的大伙怎么说呀？这众口交谕。啊啊，呃，众口交谕。队长，我怎么今天看你怪怪的？我又犯啥错误了吧？没有没有，你挺好的，真的挺好。那你有啥事就直说呗。你你这么看着我，看得我这挺别扭的。那我就实话实说了。哎呀，你直说直说，跟我还有啥不好说的？这包子弹给你，好好练，你一定行的啊。政委，咱们走。哎，哎，不是，哎，石头，好好练啊还没说你呢，不是说好一块说的吗？你干嘛推给我？那你说，现在怎么办？我怎么知道怎么办？上官政委醒了，上官政委醒了。真的？哎，老梅，我看让人把话说完。上官政委醒了，他没事了。那我我们可以去看他吗？可以。不过时间不要太长。好，谢谢啊。哎，你等什么呢？进去啊。啊、哦，你去就行了。为什么？不为什么，反正你去就行了。干嘛呢？臭乎乎啊！撒尿！撒尿来这干嘛？去茅厕。茅。你注意一下个人卫生。去去去！哎，我平常都在这撒尿，你这……去呀！没干嘛呀，在树上干嘛呢？哎，上面有啥好东西吃啊？呃，树上有蜂蜜，真的，特甜，来，你看，就这，就这，就这，就这，就这。
，骗人十万封闭！哎呦，队长，人呢？朱团长，这次不怪你，只怪半路太狡猾了，害得朱团长也身负重伤。我在这里给你赔礼了。不敢当，不敢。这次确实是怪罪朱某，我明明已经把雷子峰给围起来，可最后还是让他给跑了。请黄局捉住他。朱团长，严重了。这次八路无功而返。不代表他们不会卷土重来。不过雷子峰他们却未伤到筋骨。你接下来的任务，就是在城门口严加盘查，防止雷子峰他们进入城内捣乱。拜托了，一定不辜负皇军的重托，我一定干倒徒弟，死而后已。好，下去养伤吧。明明就是他的错，他已经知道雷子峰进了城，所以在城门口设了防备。他虽然不知道雷子峰进入的目标就是军队的医院，可是他可以猜着八九不离十啊。他故意放着医院不管，明明就是让我们难堪呐。你以为我是笨蛋吗？我当然明白。是，属下不敢。鉴于在此次攻打团城的战斗中。飞虎岭支队圆满地完成了打援任务，成功阻击关线，清城方向两股日军，有效地缓解了三团的压力，给飞虎岭支队记集体三等功一次。上官于飞，侯福林。侯福林，侯福林是谁呀、啊？是你猴哥。猴子哥，你啊。还有春喜三位同志，记个人二等功，为在关线战斗中英勇牺牲的来旺、黑子等八位同志，记个人一等功。好了，大家都别垂头丧气了。上级给我们飞虎岭支队这么高的荣誉，应该高兴才对。来旺跟黑子都是好样的，是值得我们学习的榜样。他们永远都是我们飞虎岭支队的一份子。我想在座的人永远都会记得他们的名字。政委。上级还有没有什么指示？此次团城之围，我们损兵折将，本来就不多的兵力，更是雪上加霜。那个丁大圣是不能指望了。朱半山还有利用的价值，如果对他严加责罚的话，我把他也升二级，到时候对我们是大大的不利。是，属下明白了。三姐饶了他一条狗命，那我们下一步的工作重点是什么？这次我们被迫使用了芥子旗，秘密军火库已经暴露了，上峰对我们很不满意，国际社会上也许听到了些风声。我想，八日军下面的任务就是夺得秘密军火库。他们想利用芥子旗，在国际社会上寻求舆论的支持，给我们大日本帝国施加压力。那他们也要夺下团城才行。但今天他们是办不到的。我说我们先下手为强，把
戒子气转移。笨蛋，上次密码机的事情，你还没有总结教训吗？戒子气放在秘密军火库里是很安全的。如果把它转移的话，我们没有足够的兵力来护送它。那我们就炸毁军火库。给他个死无对证。鉴于这次教训，上级命令我们，无论如何得想尽办法，找到日军存放戒死毒气军火库的具体位置，并且想尽办法去摧毁它，为我们再次攻打团城扫清障碍。我想戒死毒气的厉害，在座的都已经见识过了。为了不让攻打团城的部队，不让团城的百姓受到上官政委同样的痛苦，我们一定要好好的完成任务。政委，我们现在首要的任务是要派人潜入团城，查清楚军火库具体的位置，还有防守的情况。你看派谁去好呢？雷爷，团长，还是我和阿夫去吧。不行不行，你们进入团城的次数太多了。现在团城里面，不论伪军还是日军，对你们的长相都了如指掌。而且，经过了上次那事情之后。各个城门的盘查应该更加严密。队长，我们这次应该派生面孔去才行。不行，就让我去吧。在座的也就是我，没跟团长的鬼子照过面的。也好，万牛同志，那就辛苦你一趟。记住，要把所有的情况都了解到。回来以后口述给阿福，让阿福画成地图啊。哎。你去干啥？小孩子就别去了，太危险了。我不巧，再说了，我也是飞虎岭支队的一份子，少瞧不起人啊都。呃，队长，我看还是让胖墩去吧。你看啊，蛮牛，块头大，一个人呢目标太大了，带上个孩子，反而能让鬼子放松警惕。再说了，他们不带武器。也没什么大的危险啊！真的？嗯，太好了！那你自己多小心了。啊，一定。马牛，哎，这个你带上。到了城里呢，给庞墩买点好吃的。好，好，好。上级啊，这次因为庞墩制造出炸药，还提出了特别表扬。庞墩，这个算我代表上级。犒劳你的，好，谢谢政委。你家有口吃的，你就跟谁亲了。哎，谢谢队长。好了，你如果要去的话，就乖乖听蛮牛的话，千万要注意安全。那我们今天会就开到这了。哎，走吧。哎，走。走。上官，情况怎么样啊？如果八路在大举进攻团城的，我们拿什么来防范？到时候啊，可以利用接子器，跟他们来个鱼死网破。是，属下明白。你下面的任务，就是带领团城里所有的日军，日夜防范着秘密军火库，一只苍蝇，都不能够飞进去。可是。这样不就暴露了秘密军火库的位置了吗？军火库的位置早就暴露了，我想团城里面世人皆知。你总不能让我把团城里所有的人通通杀光吧？行了，下去办吧。想知道，自己干嘛不去问？他要想见我，他自然会告诉我。我就奇了怪了，以前遇到这种事情，哭着喊着第一个就是你。哎，这次你倒怎么了？啊？反常。这是我的秘密。秘密，懒得理你都。
。啊，得得得得，我告诉你吧，他已经恢复的差不多了。啊，虽然卫生员呢让他再多休息休息，哎，可他已经按耐不住，让我把电台给他搬到房间里去。现在已经开始工作，监听团虫方面的情况了。哎，那就随他吧，反正他天生老农民。支队下了加强令，你们都是一等的功臣，都是好样的。兄弟们，老爷说了，你们都是好样的，让兄弟们跟着你们学。侯哥没本事，没能把你们尸首带。你们泉下有知，侯哥欠你们的，来生再还。弟兄们跟我那么多年，到死的时候都还只有小明。我想帮他们立个碑，都不知道写什么好。丁大圣那边有什么动静没有？一直待在屋里养伤，没什么特别的。你要多留留心
他们一定要抓住他私通八路的证据。团长，您干嘛不把谢老壮抓起来，往日本人那儿一送，不就全清楚了吗？往日本人那儿一送。那日本人不就知道是我故意放雷子峰去黄金医院捣乱的？你脑子怎么想的？我告诉你，小子，嘴巴给我严一点，这事儿要出去半个字儿，我弄死你全家。丁大生就没有怀疑？应该没有，他对我挺好的。尤其是小红姐，把我当弟弟一样。当弟弟。哎，谢谢团长。来弄包子吧。啊，你来吧。要要不？来来，哥哥哥，再上那边看。哎，哥哥走走。小兄弟，大哥，给小兄弟买些糖吃吧。哎，唐哥哥，来。马牛哥，不用了，正正是给钱已经花光了，不用了。没事，胖哥，你爱吃啊，哥就给你买。好，好吧，来，我装着。好嘞。来，小兄弟，来。好嘞。马牛哥，走。好，再见。好，谢谢大哥。哎，进点进点。哎哎，我，报告，谁啊？团长，我老壮，啊进来。哎，团长，嫂子，嘘，华子呢？去买菜了。你去门口盯着点，他要是回来了，先拦着他，千万别让他进来啊！哎，我说老丁啊，他就一毛孩子，你干嘛老这么疑神疑鬼呀？我的姑奶奶，有些事儿你知道的越少越好，去不去？哎呦谁也不会把这事说出去啊！这样，沈兄剩下了两盒药，您留着。哎，行了，你走吧，这两天没事，别上我这儿来啊。知道。哎哎，回去告诉弟兄们。不爱吃糖，你吃。什么？这天天天还不爱吃糖呢？怎么可能呢？哥不爱吃糖，但是啊，哥有个弟弟，他可爱吃糖。真的？哎。那你弟弟现在在哪儿呢？王军哥。喊我哥好吗？我不一直叫你蛮牛哥吗？怎么了？不是蛮牛哥，就叫哥。那有什么不行的？哥，再叫一声。哥，哥。哎，好。
好弟弟，来，要哥扛着你走吧。我太胖，你扛不动。别说一个你了，十个都没问题。来，上来。是挺新鲜的。呃，对了，小红姐，你这些钱没用了，这是剩下的。没事儿，这你就留着自己用吧。啊，哎，那谢谢小红姐。谢什么呀？那我做饭去了。哎，啊，你看你，这些都破了，来，去买双新鞋。不用不用，真的不用。哎，你别客气。这以后啊，你就把我当你亲姐，好吗？哎，啊，对了，今天晚上的晚饭就我来做吧。那怎么行？还是我来吧。不瞒你说，那老丁啊，嫌你做饭不好吃。哎，对不起啊，姐。没事儿，你呀、啊、别理他，他就腿受伤，心里不痛快。你去买鞋吧。哎，那我买鞋去了，姐。嗯，去吧。糖葫芦，哎，糖葫芦，哎，糖葫芦，来吧，看怎么看，快走，哥哥哥，咱俩不行，快走，好吃的糖块，干果，咋了啦？大哥，哎，糖好吃吧？再来点儿，不用了，我哥的钱都花光了，不用了。哎，兄弟啊。我跟你打听事儿啊，您说，我跟我弟弟啊来城里探亲戚，哎，到那个马家巷口那儿，叫日本人给拦上了，那怎么进不去啊？那边您亲戚住哪儿啊？我家的亲戚啊就住在那马家巷里头。哎呦，您别提了，您亲戚现在啊肯定不在那儿了。那那他能去哪儿啊？这我哪知道啊？是这样，前两天日本啊，先把那个路给封上了，马家巷半公里的人全给轰出来了，现在里边住的啊全是日军。有别的路能绕进去吗？您这人怎么死心眼儿啊？我刚才不跟您说了吗？这方圆半里呀、啊，都进不去了。您从哪儿也绕不进去了。哎，不过哎，您可以问问他，他原来就住马家巷，然后他这不是日本人给轰出来了吗？他现在呀、啊，连住处都没找着呢。啊、哦，那谢谢你啊。来，团长，我就先走了。嫂子，要走了。哎，小红，这两盒烟交给你，放在箱子里锁好，千万不敢让别人看见啊。这什么东西啊，这么神秘？潘尼西林。告诉你啊，这东西可比潘尼西林金贵太多了。是吗？关键时候能救你我二人的命，行，锁起来了。辛苦了，阿福。满牛，介绍一下情况。哎，根据那位大爷讲啊，鬼子是五天前的半夜突然行动，他们把马家巷周围半里地的人全部清除了。现在这里面住的都是日本鬼子，人数大概有两百人左右，配备的都是重武器
他那个大爷有没有说到底为什么呢？说了，从攻打团城的第一天，就是从这里马家巷最后面这一个屋子里抬出来好多箱子，呃，运上车。下午三点钟左右，据那位大爷的描述来看，那些箱子里面装的可能就是计子器。搬出来以后啊，这间屋子就被团团围住，再也不与任何人靠近了。嗯，看来就应该是这里了。那个大爷现在在哪里？队长走的时候跟我说，他在团城里头租了一个小院我把那大爷就安排在那儿了。队长讲的够周到的啊，提前就在城里租了个院子。这这孩子上回啊，碰上官政委啊，抢密码机的时候，藏军我用的，没想到、啊、这回还派上用场。那位大爷啊，对那里熟得很，他以前在那住过三年多。我就是根据他的口述，让阿福画了这幅图。哎呀，阿福啊，这张图画的是真精致啊！我看，起码是黄浦生的水平。你还真没抬举我了，我就黄浦毕业的，可我画图的功夫跟阿福比差远了。我们身上地形图全都阿福画的。阿福，跟我们讲讲，你这画图的功夫从哪儿学的？你就别费劲了，我已经问过很多回，他对以前的事情一点都不记得了。正好，我有个主意，哎，师傅，要不我送你去后方医院看看吧？兴许你这脑子以前受过伤。你脑子受过伤了？阿福，我觉得石头的提议不错。政委。你真当这小子是心疼他师傅？他是想牵我玲珑妹子吗？真的，石头，你小屁孩懂个啥？别跟他瞎起哄。政委，不用了，我觉得现在这样挺好的。那也好。队长，你看啊，从图上来看，这一片都是普通的民宅。哎，根本不像有地下军火库的样子。我也觉得奇怪，除非在这宅子底下隐藏了一个秘密的军火库。看来也只有这种可能性了。从目前的情况来看，如果这个军火库在地下，我们想要完成任务，看来只有把整个团城给它攻下来了。如果要强行攻城，那鬼子用戒指毒气。那结果不也一样？要不这样吧，我们向上级请示，请国民党派轰炸机协助我们完成任务，把这马家巷夷为平地。那绝对不行！我们现在根本不知道军火库地下有多少米，埋了多深。如果把这一带炸为平地，哎，万一这芥子气泄露，整个团城可都毁了。现在是老鼠偷乌龟，没下嘴的地方。又是玲珑姐在就好了，他，他能有啥办法呀？怎么了？玲珑姐连芥子毒气都知道怎么治，她肯定有办法。这治芥子毒气和打军火库是两码子事儿，好不好？胖墩，你来说说，玲珑姐怎么会治芥子毒气呢？我听她说，她小时候，她爷爷曾经救过一个中了芥子气的人。所以传上秘方给他。对呀、啊，你的意思是，你想想，玲珑小的时候也就七八年前，那个时候，怎么会有人中戒指毒气呢？除非，除非是修建军火库的时候。没错。好，我马上去后方医院了解一下情况。哎，嗯、那我跟你一块去。你不许去。我为啥不能去呀、啊？你跟阿福学枪。队长说不能去就不能去。哎，你们这咋回事啊？你们怎么这么怕我见着玲珑啊？哎，不会是玲珑出啥事了吧？啊，没事。算了，就让石头跟着去吧。哎，这玩意就让我去吧。呃，那政委带你去吧。政委，好吧。来啊！好点吗？我看看。哎呦，哎呦。
叫。对不起，对不起，我下手重了。是我不好，我不该叫，弄疼你了吧？哎呀，没关系，没关系。真的是我不好，对不起。行了，你们俩呀，别互相道歉了。其实没什么的，玲珑啊，你也是，别动不动呢就给别人道歉。其实啊，大家都很感激你的，你的腿上有伤，还夜以继日的照顾大家。其实，我真的没帮上什么忙啊。现在没有止疼药了。看着这么多受伤的同志，这么痛苦，我心里很过意不去。哎呦，哎呦，哎呦！其实啊，我知道一种方法可以止痛。真的吗？什么办法？不如你唱首歌给大家听吧。唱歌？唱歌能止疼吗？是啊。在西方的医学里呢，有一种说法，音乐呢是可以缓解人的痛苦的。可我唱的不好，而且我只会唱一首歌。玲珑同志，你唱给我们听吧。是啊，玲珑，你就唱吧。唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，唱吧，万里长城，万里长，长城外面是故乡，高粱飞，大豆香，遍地黄金烧菜。来看看你，顺便向你了解一些情况，怎么样？伤好些了吧？我没事，我快好了。丁龙，你这你咋穿上军装了？是李团长给我的。我穿上是不是很奇怪呀、啊？不，不奇怪，不奇怪，好看，好看，是不是这么？嗯，好看，真好看。石头。你怎么样？你还好吧？我我挺好的。哎，对，你这腿好点了没？我不要紧，我一直在担心你。你没事就好。嗨，我能有啥事儿啊？你别的。我姐夫。哎，你有他消息了？玲珑，我姐夫怎么了？哎，我说，你们咋都不说话了？钟伟，我姐夫到底咋了？石头，咱们出去说。玲珑。
。长官，总部来电，宣布对佐藤介三的处理意见。上面怎么说？鉴于佐藤健三的反战行为，总部决定暂时把佐藤健三关押在榆木岭的战俘营，听候处理。这样也好。关在那种地方，让武天给这个书呆子洗洗脑子。等上峰的气消了，我再去邱学清，把他送回国内。你派一队人马护送他。对了，给武天发个电报，说明情况，让他给予适当的照顾。我姐夫到底怎么了？石头，你现在已经是个八路军战士了，你好心理准备啊。嗯，你姐夫很有可能牺牲了。请进，上官政委，麻烦你帮我把雷队长给请过来。是。佐藤健三暂时关押于木岭战俘营。让你去一趟，他终于想见我了。什么时候的事？在攻打团城大部队车队的时候，你姐夫所在的三连奉命阻击敌人，掩护大部队车队，战斗打得很激烈。到目前为止，还没有一个人生还的消息。你姐夫他是好样的，不可能。不可能，不可能！一定是你们搞错了，政委，你怎么那么肯定？那就是我姐夫呢？政委，我问过李团长了，他说，他说风云伏击的三连连长叫徐艳玲，小名柱子。长相、习惯，我都核对过，他确实就是，他确实就是你，不可能，不可能，一定是你们搞错了，我姐夫不会死的，老爹也不会这么对我。伤怎么样了？今天是拆纱布的日子，我也不知道结果会怎么样。你怕吗？怕什么呢？不管你变成什么样子，都不重要。重要的是你可以永远留在我身边。让我好好照顾你，戴子峰。你是整个飞虎岭支队的队长，你的肩膀上担负着整个飞虎岭支队的命运。可是你为什么？你为什么要冒着生命危险
去帮我拿药。你知不知道？你万一，万一，我……你会怎么样？我会伤心，我会难过，我……够了。要你这句话就够了。至少我知道，你把“雷子峰”这三个字刻在了心上。爷爷死了，姐姐死了，苗苗也死了，我就剩下这么一个亲人，我姐夫绝对不会死。别太难过了，你姐夫只是失踪，还并不能确定他已经牺牲了。也许，也许他还活着，他已经被人救了呢。对，他还活着，他肯定还活着，他活得好好的，你们干嘛骗我呀？石头，玲珑，你跟他们一块儿骗我。石头，张伟，你们都是骗子，都是骗子。其实我死了，不过是胡亚峰少了个山寨头子。刘进功还是可以带着废物领支队继续打鬼子，可是如果没有你，我不知道我该怎么活。为什么？为什么你要对我这么好？我也不知道。我只知道跟你在一起的这段时间，我才有真正的活了过来。我一直以为，是我死了之后，我不会再喜欢上任何人。直到遇见你。我喜欢你，不是因为你长得像秀儿，而是因为你就是你，上官玉飞。老天爷，我在村口许过愿的，你答应我，你要好好保佑我姐夫。你才是大骗子！心最深处的情感，我现在终于知道我娘为什么在临终前还要把我们绑在一起，因为她知道你是唯一能改变我的人。所以，不管你变成什么样子，你的样子，早就刻在了我的心里。嫁给我。
志峰，你冒着生命的危险，帮我拿到了解药。我希望你是第一个看到我模样的人。我想想，那是七年前，我爷爷进团城卖药回来。背回来一个人，那个人浑身都起了好大的水泡。那个时候，已经奄奄一息了。爷爷花了大半年的时间才把他抢救回来。等他能开口说话了，爷爷就问他，是怎么传染的这个病。可他怎么都不说。后来，就再也没有联系了。那你知道，那个人叫什么名字？我倒是知道，他是柳树庄的人，叫叫吴茂才。吴茂才，好，我们马上赶到柳树庄去。我陪你们一块去。杨龙，不用了，你的伤还没好。再说了，这里也需要你，我们去就可以了，啊。石头，没事了吧？好了，我们走。哦，对了，这是当年茂才叔叔留给爷爷的，如果他看见了，一定能记得起来赵伟，怎么样？我挨家挨户都问遍了，村里就没有叫吴茂才的人。你那边呢？说这时间隔这么久了，会不会玲珑记错了？有可能吧。要不，咱再回去找玲珑问问清楚。好，去那边看看。走走。小老鼠上灯台，头又喝下不来。头又喝下不来，小龙。哎，政委，咋了？头又喝下不来。哎，你看那疯子，脸上全是疤痕，会不会是我们要找的人？小老鼠上灯。他。头又喝下不来。不是吧？当年吴茂才二十多岁，现在也就是三十多岁。你看那人那样，怎么了？也得五十岁了吧？没事儿，问问不碍事儿，走。哎，老乡，哎，请问你是不是吴茂才啊？小老鼠，哎哎，老杨子，吴茂才，你就是吴茂才，你小老鼠。你是小老鼠，你是小老鼠，你是小老鼠，你是小老鼠。你认识这个吗？
。我跟玲珑的爷爷曲大夫撒过一个谎。我不是柳树庄的人，我家住在十里河村。十里河？那那地方离这可远了。我现在都找不回去了。记得当时，我们村所有的青壮年，全都被召集起来，带到团城里来做工。加起来一共有五百多号人呀、啊！你们来团城做什么工呢？刚来的时候吧，他们说造房子，可是后来我发现不对，当时我们挖地基就挖了五十多米深呀、啊。每次干活的时候，都有人把守，我们任何人都出不去。那看守你们的都是些什么人？全是日本人。当时大家没日没夜拼命的干，那些日本人对我们不是骂就是打。最恐怖的是，有几个小老乡受不了他们的虐待，就商量着偷偷的要逃跑。结果没想到，第二天就悄然失踪了。那你后来怎么感染上芥子毒气的？什么芥子毒气？我不知道，我我不知道。芥子毒气是一种毒烟，就是它导致你后来生了那场大病。我不知道。你别害怕，别紧张，把你知道的都告诉我们。说吧。记得那年，地下第一层刚修好的时候。日本人说要给我们开什么庆功会，把我们带到一个房子里。紧接着，他们把门外锁，屋子里瞬间弥漫了好多好多的烟雾啊！我当时被一股大蒜的味道熏得我喘不过气来，我就在衣服上撒了一泡尿，捂在了自己的嘴上，好像我昏了过去。等我再醒来的时候。我就身在一个大坑中，我四处一看，全是乡亲们的尸体、啊。那个时候我才知道，他们全都死了，都没有了呀。石头。后来我就趁夜跑了出来，但是当时我眼睛看不见了，喉咙也发不出声音了，我手上、脸上。身体上，到处长满了大片大片的水泡。我当时知道我已，我肯定是死定了。但是幸亏，我碰到了曲大夫，是他救了我。我没有跟他说实话，我不敢，因为我知道，我告诉他之后，日本人肯定不会放过我的。所以我就在柳树庄。装疯卖傻了七年呀！你们瞧瞧我，我还不到三十岁呀，我就成了这个样子，每天过着猪狗不如的日子，全都是小日本干的呀！这戒指毒气真是害人不浅的，我们不管用什么办法，一定要彻底毁了它。好了，别哭了。照你所说，这公式最后没有修完。没有。没修完，但是我知道他在什么地方。那具体的位置我们已经都知道了，只可惜你并不知道军火库的具体结构，所以这样我们也就无从下手了。我知道的太少了，实在对不住你们。那你还记得当年主持修工事的工程师叫什么名字吗？我知道，他叫佐藤健三。怎么？你知道这个人？嗯，早前我截获了一份从团城日军发出的电报，上面有提到过这个人的名字。那电报里有没有提到他现在具体的下落？他被关在榆木岭战俘营。猴子，我们再到别的地方去观察。
这个地方就是榆木岭战俘营。据我的了解，这个战俘营大概有日本兵三百人左右，而且戒备十分的森严。而具体他们还有什么重型的武器，这个我还不太清楚。而最主要的原因，是因为这个榆木岭战俘营，它四周非常的开阔，而且设有很高的瞭望塔，所以我在观察地形的时候，我也只能远远的看着，只能简单的把这个营内的状况画出来。而目前我们所能了解到的情况，也就只有这些了。在这么少的情报，我们很难制定具体的计划。长官，你那边有什么收获？根据我们最近截获的电报内容和上级给到的情报来看，这座战俘营建于一九四一年，占地面积约三千八百平方米，四周设有碉楼、电网，而电网外是雷区，只有一条道路是通往战俘营的大门。他们内部是按照德国战俘营的管理模式，戒备十分森严，而他们方方面面考虑的十分周到，基本上没有任何的漏洞可供我们利用。上官政委，这么严密的战俘营就没有逃跑的？有，就是嘛，他再严密的地方也有缝嘛。曾经在这座战俘营逃跑过三个人，一个被电网给电死了，一个被瞭望台上的士兵给打死了，还有一个快挖通地道的时候被日军给抓到了。哎，那他最后怎么着了？被活埋了。哥，啊！志凯，志凯，这些八路真是嘴硬。永兴用到这种程度，还是不开口。永兴这种事，只要扛过了第一遍、第二遍、第三遍，人体的精神和潜能就被激发出来，再用心，也得不到想要的效果。哎，属下明白，我会在三遍之内让他开口。一定要狠，他们才能开口，明白吗？这么有积极性，那我就先成全你。放上！我再问你最后一次，城外的部队撤到哪里去了？这些我全都知道，我就是不告诉你。我上电视。咱还是先别说怎么逃的事儿，先说说怎么进去吧。那还不简单吗？咱们几个站在门口一吆喝，不就把咱们抓进去了吗？那不行，这么一吆喝，只会招来子弹。这就觉得奇怪了，难道他们不抓八路军啊？他们当然会抓，只不过绝对不会留下活口。大家可别忘了，他们是战俘营，战俘营的权利仅限于收留战俘。如果事情真是这样，那就麻烦了。我们进战俘营唯一的办法，就是让齐天给抓住，然后送进去。队长，开开玩笑呢吧？十天河八中恨不得把咱们生吞活剥了。咱们要是落他们手里，没等送战俘营了，擦，先把咱们弄死。这就是我们要解决的问题。大家想想办法，怎么会解决的？这这这风险太大了，机机误了。哎呀，那咱们非得进去把那叫什么佐藤的工程师给救出来吗？哎，咱们偷偷进去把那军火库给炸了不就成了？所有的办法都想过了，这个秘密军火库的状况也是亲眼所见
，咱们既要完成任务，又不能让这介子期泄露。我看救出这个佐藤，是唯一的办法。给我一百人，我保证能打进战俘营去，把那个日本工程师给抢出来。我还就不信这个泄露啊！你们都看着我干啥？长官，八上军，辛苦了一宿，有什么收获吗？手下无能，没有从他们口中。获得任何有价值的消息，看来他们已经挨过了酷刑最残酷的临界点，什么都不怕了。手下无能，甘愿受罚。这不能怪你。斯大林不是有一句什么名言？共产党人都是用特殊材料制成的。嗯，这也是意料之中的事。他的军战俘，他们怎么办？把他们送到榆木岭战俘营。什么？转移到战俘营？长官，请你多给我一些时间，我一定会有所斩获的。不必了，这是上峰的意思。嗯、可是，榆木岭战俘营一向是只关押国民党战俘的。可能上峰最近又在榆木岭战俘营搞什么活动吧？搞活动？不必揣测了，执行命令就是。嗨，我这就联系武田，押送的任务就交给我吧。不必了。不过是几个八路的战俘，有感染了介子期，就算救回去也活不了。还是让丁大生去吧。他也闲得太久了。是，你愣着干什么？还不赶紧给长官沏茶去？去呀、啊！去去去去！哎，上官，您坐。丁团长，金屋藏娇，你艳福不浅呢。还得感谢八中长官您派人把监内接来。哦，我忘了，他就是小红。呃，长官，您大驾光临有什么吩咐吗？啊，不要紧张。哎哎，坐。哎，这不不不坐了，不坐了。您说，您说。保安团还剩多少人？哎呀，这个。剩的人不到原来编制的三分之一了，足够了。啊，你你不会又让我们去金角八路吧？不，你放心，我不会让你的队伍再去前线了
，谢谢长官，谢谢长官。我要让你亲自押送八路军战俘到榆木岭战俘营。这都想了多半天，你下还不下呀？哎呀，你让我再想想。我们是下象棋，不是象面。你急什么啊你？哎，不下了，不下了，没劲。你这下的好好的，为什么不下了？来来来，接着来。这都过了多少天了，什么办法都没想出来，我们还有这闲工夫在这下棋？老雷啊，稍安勿躁啊！行军打仗跟这下棋是一样的，得找到一个最好的时机，懂吗？时机，谁不知道时机啊？可这时机什么时候到啊？报告，进来。队长，我刚刚在城口抓了一个人，你们猜猜是谁？谁呀、啊？进来吗？哎，这长官，我这腿伤还没好啊！行军打仗的事，我实在不行。丁大圣，这可是池田长官亲自下的命令，非要你亲自押送不可。总共多少战俘啊？十一人。哎呀，你长官，你看这个，最近团城周围这八路活动太猖獗呀。连皇军都缩在城里不敢出去，更何况我一保安团。我的任务已经交代完了，明天一早出发。提不去，你看着办。哎，长官，长官。说的大难不死，必有后福啊！我这我这倒了霉了。怎么了，老丁？那日本人说什么了？他他让我押送八路军战俘去战俘营，那不是让我抱一炸弹过火堆吗？这太危险。那还不简单？既然那日本人做事这么绝，那就将计就计，告诉八路军，让他办他把人给劫走不就行了吗？那哪行啊！这日本人已经对我不信任了，我再把八路战俘给丢了，那池田飞要了我的命不可呀！那八路不一样要你的命啊！这横竖都是死，何不给自个儿多留条后路啊？你让我想想，老雷啊，稍安勿躁啊！行军打仗跟这下棋是一样的，得找到一个最好的时机，懂吗？时机，谁不知道时机啊？可这时机什么时候到啊？报告，进来。队长，我刚刚在城口抓了一个人，你们猜猜是谁？谁呀、啊？进来吧，还有什么不好意思的？大伙都这么熟了，还得让人请啊。二位战官好，是你。哎，什么事？那个，奉丁团长之命，来给二位捎个口信。说。猴子，哎，你带徐老庄下去吃点东西，顺便叫同志们过来开个会。好嘞。走，谢长官，谢谢长官。你看，这机会不是来了。行。这个丁大圣，奉命押解十一名我军的伤员，前往这个榆木岭战俘营
，明天一早出发。他希望我们能够结下这些战俘，条件是保他一条命。我军伤员？没错，我军伤员。那就是说，对，有可能你姐夫还活着。嘿，太好了！张世鹏，别激动，听政委把话说完。哎，我和队长呢，都觉得这是一次混入战俘营的好机会。我俩商量好了，由我们两个替换出我们两个同志，先混入集中营，找到这个佐藤健三，然后再想办法把他给解救出来。不行。怎么不行呢？这个办法我同意。但是你们两个都是支队的最高领导，两个人同时去那儿，万一出了什么闪失，那我们以后的工作怎么进行？你放心吧，不会有事的。我们俩在里面还可以互相照应的。你再看看我们整个废物领事队，除了我们两个，还有谁能胜任呢？那我去最好了。万一我姐夫真在那儿，我就把他换回来。就你，算了吧，有勇无谋，进去没多久就准保露馅。石头，你先别着急。我觉得这些事情会不会是个圈套？哎，有道理啊。你想，丁大正这回怎么这么主动？他就不怕丢了伤员，日本人找他的麻烦？这件事情我跟政委商量过了，丁大正的心态无非就是怕死。而这批伤员都中了戒指毒气，生命垂危，能不能撑到战俘营还不知道呢。所以鬼子应该不会太计较。可是，行了，机不可失，失不再来，就这么定了。接下来我们来讨论一下具体的细节。行动要用的军服，可能有点大，你试一下吧。怎么了？担心啊？交给你。这不是你的美国军牌吗，张顺天？我一直很好奇，你为什么会有这个美国军牌？那是我在军需处的时候，一个美军观察员的朋友送我的。他说他们的士兵身上都有两块这样的牌子，万一哪天在战场上光荣牺牲了。他的战友会把一块牌子放在他嘴里，当成他的墓碑；另外一块就带回去给他的家人。打了这么多年仗，我看着身边的战友一个一个死去，最后什么都没留。我不希望变成那样，所以我就一直带着。那你为什么现在会把他给我？因为你是我唯一的亲人。万一我死了，不许你胡说！我相信你一定能够活着回来。我是说万一，没有万一。你一定要答应我，为了我，你一定要活着回来。我答应你，但是现在就先让你保管，等哪一天我平安回来了，你再把它还给我。
，这样就让他陪着你。先回去做好准备，找两个身材跟我们两个差不多的伤员，让他们事先把脸给抹上。十二点，在青石矶一带，我们的人换成日军，设下路口，趁机换下战俘上峰的命令押解八路战俘去云木岭战俘营，让车上的人统统下车。是，全体下车，接受检查。救你啊！我就知道你没死，太好了！石头，这这是怎么回事？姐夫，连长，我不走！别废话了，没有时间换来换去的，是正定的。石头。我们一块走啊！石头，你现在是一名八路军战士了，要学会分清主次，听话。姐夫没事的啊。哎，对了，你回家以后向你爷爷还有你姐问声好。哎，对了，你姐她生了吗？生了，生了，生了个男孩，叫苗苗。苗苗，太好了。哎，对了，你们快走。你们快走，快走，没时间了。姐夫，没时间走吧？快走，快走，快走，没时间了。姐夫，没时间走吧？快走，快走，你走啊！听话，快走吧，快走，快走啊！快走，快走。上车，上车，快快快快快
。报告长官，那批八路军战俘已经送到，你要不要过去看一下？不用了，这件事儿让川上去办就好了。你告诉川上，八路军和国民党不一样，把他们分别安插在各个营房，如果聚在一起，会闹事儿。下车两个人的脸怎么回事？走走走走走，快走！走上车吧，上车，走你们这里谁是最高长官？我，什么军衔？连长。见到长官为什么不行礼？哼，我只对我的上级行礼。败军之将还敢嘴硬？这是暂时的，谁笑到最后，谁笑得最好。好，我倒是要看看你是怎么笑的。管好你的人，不要在这里闹事，否则的话，这个就是下场。都给我听好了，我是上尉川上弘一，在这里，除了最高指挥官武田健雄上佐之外，就是我最大。
，我说的话就是命令，如有违抗，格杀勿论。下面，我宣布一下营方编入名单，教导民族的出列。张水根，编入七号营房。长官，这下坏事了，有八路到他们营房，那我们的计划怎么办？晚上通知营房的弟兄，给带个八路点颜色。徐艳林，编入十七号营房。哎。为什么把我分开？我再说一遍，在这里只有服从，没有反抗。回去。林建忠，这下麻烦了。到时候连见面都很不方便。编入三号一方。这么放风的时间，看情况再说。李明大，编入十一号一方。孙有才，孙有才，孙有才，到。你是聋了吗？我说过，不要让我说第二次。报告长官，我的耳朵在战火中被炮火震聋了，听不到。编入十九号营房，大哥，编咱们营房里边去了。哼，瞅这小子不顺眼，有戏呀！有事晚上再说。把他们带走全体解散！这小子编咱们营里的，一看瞅就不顺眼。快点睡！马上睡，马上睡，快点睡！哎，马上，快点！是谁？
一脚踹的我。啊哈，长官，就有只耗子，逮耗子呢，抓抓耗子玩的，就给我老老实实的啊！是，再发生任何事情都别睡觉了。好嘞，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，赶紧的。张顺天，有什么事情，睡饱再说。这段时间，我在后防医院真的学到了不少东西。他们教会了我如何打针，如何缝合伤口，还有各种各样西药的用法。现在我才知道，原来我会的东西真的是太少了。玲珑，你这次回来真的跟以前不一样了。我能有什么不一样啊？你呀、啊，成为了一名真正的八路军战士。哪有啊？可能就是穿着这身衣服的缘故吧。其实，我离真正的保卫军战士还差很远呢。我在医院的时候接触了很多伤员，听他们讲了很多战斗上的故事。他们真的都好勇敢，真的。我跟他们比起来，玲珑，你不要小看自己，我相信你的。哎，说说你自己吧，你真的很想加入八路军吗？我想。其实李团长他问过我，他想让我留在后方医院，但是我觉得还是应该回来先问问队长的意见，毕竟我答应过他，要和山下的兄弟们在一起。你就放心吧，他呀一定会答应你的，而且迟早他会加入我们的队伍。就是不知道队长和政委他们现在怎么样了，山光姐，你也一定很担心吧？当然很担心了，可是担心又有什么用呢？我相信，以他们两个人的能力跟经验，一定可以顺顺利利的完成这次任务。你就放心吧。嗯嗯。谁呀、啊？报告政委，猴哥回来了。嗯、政委，猴子，哎，怎么样了？顺利的进去了。妹子，你回来了，想想死哥了。哥，哎，你还好吗？哥哥能有啥事？好着呢啊！哎，你腿伤怎么样了？我没事了，都差不多好了。还别说，我妹子穿上这身军装还真真好看。哥，你要是穿上这身军装了，也一定好看。我，别别逗了啊！当然了，要不然你试试。给，行，妹子，哥哥还是算了啊。妹子，我跟政委有点正事要谈，你先出去，一会儿找你聊啊。哎，政委，那你们聊，我先出去了。好。我也先出去了。好。石头，叶灵哥的事，我替上官姐姐说了，你别太担心，队长和政委一定会顺利把他们救回来的。我也觉得他会没事儿，可就是眼瞅着自己的亲人就在眼前，自己一点力都使不上。真没用！你千万别这么说。我们飞虎岭支队是一个整体，整个八路更是一个整体。在我们的队伍里，人人都是亲戚，人人都是好同志。谁帮谁，都是应该的。猴子，哎，情况我都知道了，我还专门找到了负责给战俘营掏粪的夏老伯。啊
给他做了工作，他也答应要协助我们。所以明天你就去战俘营接替夏老伯的工作，负责给战俘营传递情报。又让我掏粪，我这第第三回了，就就不能换个人吗？猴子，这件事情事关重大，可千万开不得玩笑。这次回来。我怎么感觉你说话一套一套的？我都有点不认识你了。这些都是在后方医院的时候他们教的。怎么，你觉得这些道理不好吗？不是，挺好的。只是我觉得你变得越来越聪明了，而我却还是老样子。一点进步都没有。你别这么说嘛，我问过阿福哥了，他说你的枪法长进了不少呢。真的？我骗你干嘛？他可从来没夸过我。给。哎。这是玲珑他们赶制的假死药，明天你要想尽一切办法。把他送到战俘营，交给队长他们，最好能见到他们本人。放心吧，也不知道他们现在怎么样。应该没事儿，但是看那些国民党看他俩的眼神啊，估计是一顿打是逃不了了。昨天晚上被打的，他们下手太黑了。刚才去医务室，说打断了两根肋骨。我谁呀、啊？谁敢打我呀、啊？三两下把他们全放倒！你就吹吧！我干嘛吹啊？你看我这脸，熟。啊！被打了不轻吧？全都挨打了。你眼睛没事吧？啊，没事。行了，快说说，怎么回事？他是谁呀、啊？一个老朋友，我去会会他。小心点。
学长，别来无恙了，还挺好的。你呢？都到这份上了，还嘴硬。你真是一点都没变。怎么干上八路了？谁给饭吃，就跟谁呗。怎么被抓的？攻打团田的时候，我负责断后，给鬼子的炸弹给炸晕了。你在八路那边，官衔不低吧？就一大头兵，刚刚加入的，没什么机会表现。学长，都这会儿了。还不说实话是吧？说什么实话呢？太君好，这人在屋檐下，不得不低头。人说识时务者为俊杰，这话说得好啊。识时务者为俊杰，可安在你身上不合适。你当时要识时务。就不会反出军需处，去什么飞虎岭，占山为王了。瞎说了，嗯。我说什么你应该明白啊。雷子峰，大名鼎鼎的飞虎岭支队队长啊。开什么玩笑呢？太君，你干什么的？太君，我是掏大粪的。昨天来的不是你，你到底是谁？哦，昨儿那个老夏，他是我爹，回去摔了一跤，腿摔折了，来来不了了，就让我替他来。太君，这是我爹的证件，这这这是我的两本印章。你撒谎！你说他是你爹，你们两个长得怎么不像？他他他怎么不像？你看看看看看，多多像我爹是吧？太君，我能进去了吧？大哥，太君，这这装大粪的臭烘烘的，这这也要检查？还行行，还行行，快点！等等，太君，我能进去了吧？进去。